Tout comme au centre-ville, plusieurs coins de la capitale du Cuivre sont restés déserts. Ici, au quartier Mounois, dans la commune annexe, c'est un jour sans embouteillage. Les quelques véhicules qui ont tenté de braver les mesures restrictives ont été priés de rebrousser chemin. Sur la route du Golfe, il y a des barrières, des forces de l'ordre. Seuls les cas d'urgence sont autorisés, comme ce véhicule transportant une équipe d'intervention des services sanitaires qui va examiner un des 75 passagers recherchés après alerte de sa famille. Ah, normalement, on devrait savoir l'adresse et puis euh, ici, on va le, comment ça fait cette adresse. Église un peu sur le fond de la pente. Là. Plus loin de là, au quartier Kassapa, pas d'activité, mais des attroupements constatés au niveau du marché Moïse. La commune de la Kenya n'a connu ni marché ni son influence habituelle, tout comme sa voisine, la commune de Kamalondo. Sur l'avenue Babemba, on peut lire la tristesse sur les visages de quelques habitants. La commune d'Ambiance n'a connu ni bière ni Michopo et cela va durer encore quelques jours. La RDC détient une expertise locale capable de guérir du cas de coronavirus, a rassuré le ministre de la Santé, Dr Eteni Longondo, qui assistait jeudi à un exercice de simulation de surveillance des coronavirus à l'aéroport international d'Engili, principale porte d'entrée aérienne du pays. Processus qui commence par une prise de température du passager au pied de l'avion. En cas d'alerte, le suspect est transporté à bord d'une ambulance spécialisée pour un isolement temporaire dans une tente provisoire où l'attendent un technicien, un clinicien épidémiologique et un psychologue pour une séance de psychoéducation des tests approfondis. En cas de validation, le suspect est transporté médicalement vers le centre d'isolement et de traitement des King Cole. S'il y a un cas, avec tout ce que j'ai vu ici, donc ce sont des spécialistes qui vont le détecter et l'amener jusqu'ici à Kinkole. Je rassure à la population congolaise que nous avons une expertise nécessaire pour guérir les cas. Nous avons notre laboratoire INRV qui est déjà doté. Et nous avons des médecins spécialistes en maladies infectieuses qui peuvent soigner ce genre de cas. Nous Merci. avons des équipements, nous avons des médicaments. La RDC étant encore épargnée de cette épidémie, le numéro 1 de la santé se déclarait satisfait du travail réalisé par le programme national de l'hygiène aux frontières qui déploie 8 jours des équipes de techniciens pour la surveillance du coronavirus au niveau de l'aéroport international d'Engili. Faisant d'une pierre deux coups, le ministre Eteni Longondo a accueilli sur place les DG de l'Organisation mondiale de la santé OMS, M. Tedros Adhanom, venu participer à la conférence internationale de Kinshasa sur la santé universelle en RDC qui se tiendra du 14 au 15 février. Tedros Adhanom a réitéré l'engagement de son organisation à soutenir la politique du gouvernement congolais portant sur la couverture sanitaire universelle en renforçant les systèmes de santé dans le but de prévenir les épidémies. Antoine Salomon Bafou Kabwende est à l'initiative de la création de la section tennis fauteuil roulant en RDC avec le coach Moulo. Il lance un projet de promotion de tennis en fauteuil au pays de Patrice et Mary Lumumba dans l'optique d'aider à l'estime de soi par les sports. Ce n'est pas une inspiration que j'ai eue directement. J'ai postulé au niveau de la CAT et j'ai été élu à, à Tunis. Et j'ai été nommé par le président de la CAT en tant que les cinq représentants de cette discipline. Je ne sais pas, je commence d'abord ici chez nous, chez moi, à Lumbashi. Ensuite, nous nous rendons à Kolozi, à Dikasi, Kinshasa, Goma. Et après, là, je peux même aller dans les autres pays africains pour installer cette discipline. Désormais à Lubumbashi, la mobilité réduite découvre le tennis en fauteuil roulant et s'étonne de la facilité de sa pratique. Je suis et quand tu as moyen, si tu as un de foot, ça va jouer à Mazembe, Vita, Sangaba, et tu as moyen. Je suis tout encouragé que vous êtes handicapé, vous avez vu la Lubumbashi, vous avez pratiqué un sport, vous avez organisé un sport handicapé. Bon, pour la Lumba, on a soutien, on a promis ma vélo. Pour la Lumba, on a bien dit que vous êtes handicapé, vous avez sport, vous avez organisé mon Congo. Presque, il y a presque un monde de Mujima ou mon Congo, je suis en Kwanza. Au complexe Omnisport Kiwele, le coach Moulo transmet déjà les principes de cette discipline. Oui, c'est une surprise pour moi. D'abord, ils, ils ont la volonté. Hein? Ils cherchent toujours comment mieux faire. Hein? Donc, c'est une bonne expérience que, que je fais. Parce qu'ils aiment d'abord bien jouer. Le tennis en fauteuil roulant est un sport bon pour le mental et pour le physique. Toutefois, le projet a un coût. Le transport du matériel et pour la mobilité. 
pose problème. Je suis très content de la visite de madame la ministre des sports. Elle nous a encouragés par sa présence. Elle nous a donné des conseils et puis elle nous a aussi encouragés par des bonnes paroles. En fait, nous avons beaucoup d'attentes au ministère des Sports, dès que j'ai causé avec Mme KTB. Et je crois qu'elle est aussi pratiquement notre avocate au niveau du ministère des Sports et aussi au niveau du gouvernorat de province. Et nous attendons beaucoup d'elle. Un mot pour le gouverneur, c'est le Katanga. Nous avons commencé ici chez nous, chez lui. Au Katanga, et le Katanga, c'est vraiment le berceau du tennis sur le fauteuil roulant. Et ça, il ne faut pas qu'il puisse oublier, c'est notre père qui vient aussi un jour. On est venu aujourd'hui au cercle Kilima sur l'impulsion de son excellence, monsieur le gouverneur de la province du Katanga, monsieur Jacques Yaboula Katoui. On est venu voir l'entraînement euh, au niveau de notre province d'une nouvelle discipline qui a commencé au Katanga et spécialement à Lubumbashi pour le tennis pour les personnes handicapées. C'était bien, on a été content de voir ce qui s'est passé. Cette belle initiative de M. Salomon qui encadre ce, ces personnes handicapées nous redonne un peu de force et de voir un peu comment les personnes handicapées peuvent être suivies. On a pu voir les difficultés qu'ils ont en cours et les besoins qu'ils ont pour euh, pouvoir pratiquer ce sport. C'est pour ça que nous étions ici aujourd'hui. Et on espère pouvoir les aider avec du matériel et une expertise qui peut venir de l'extérieur et les accompagner dans ce nouveau sport. Le Katanga est une province pilote par rapport à ça. On a commencé par le Gumbashi et je pense que ce nouveau comité va aller jusque l'Ikasi et dans les autres euh, territoires pour pouvoir...